हेलो ए नमस्ते स्वागत है आज वाला नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हम बीबी सेकेंड ईयर को मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं तो लो आज जैसे हम चैप्टर सेवेन से जो हम प्राइसिंग डिशीजन रखे तो बारे में आज हम सुरू कर जिसमें हमें इस चैप्टर में सुरू में हमें ठा हो पड़ने कुछ के भाई जैसे प्राइस हई प्राइस के हो तो अर्थात मूल्य भाई जिस मूल्य भाई के हमें ठा हो पर्ने जैसे ये हमीर कुछ वस्तु तथा सेवा कि बेला में अब के भादा खेल ये वस्तु तथा सेवा कि बेला में हमें गुड्स एज अ हमें कंज्युमर को रूप में हमी आपूला हेन पर्दा कंज्युमर के भादा से वस्तु तथा सेवा लिंक तेस को बापत कई समथिंग एमाउंट अफ द मनी दिनेद जो सर्विस प्रोवाइडर अथवा तो सेलर अफ द गुड्स भाई कुछ भो जिसमें अब यह प्राइस के भाजा एटा यो एमाउंट अफ द मनी हो जिस जो पेड कर कल पेड कर कंज्युमर अर्थ जो हम कस्टमर हो कस्टमर के करने भाई तो पेड करने भो तर के लिए पेड करने भो भादा खेल जो उ लीक सर्विस अथवा उक वस्तु को बापत उसे के पेड करने कुछ भो र रसला पेड करने भाजा जो हम सेलर पेड करने भो हम सेलर अथवा हम सर्विस प्रोवाइडर भाई जिस इसी हम के भाजा एट एमाउंट अफ द मनी जिस हम के भाजा प्राइस भाई कर अब तेस में अब जैसे अब सर्विस लीक बापत अथवा कुछ आइडिया लीक बापत अथवा कुछ भी प्रोडक्टर जिसको फिजिकल एक्जिस्टेन्स होने गद अर्थात भौतिक अस्तित्व होने गद हो तिनी लिखे बापत उसे के भाजा एवं एमाउंट अफ द मनी तिर्ने गद भूरा रो हाई तब हमी यहाँ हेन सौ जो हम यदि प्राइस नहीं भैन भि यह वस्तु तो सेवा को भैल्यू कति होने ठा नहीं होते हैं हाई तेज ये समथिंग इन द भल्यू दिपर्ने भो कहीं हमें यह कोईसन अब टू मार्क्स में सोन सकता तस्त बेला में अब भन न यह प्राइस को अब हमें इसी मिनिंग लेखन सक के भाजा हम प्राइस को मिनिंग भाई प्राइस इज द एमाउंट वन पेज फर अ गुड्स और द सर्विसेज और एन आइडिया प्राइस इज द एमाउंट फर विच अ प्रोडक्ट अ सर्विस और एन आइडिया इज एक्सचेंज और अफोर्ड फर सेल्स रिगार्डलेस और इट्स वोर्थ और द भल्यू टू द पोटेन्सिंग पर्चेजर भाई कुछ भो अर्थ के भाजा अब कुछ जो कंज्युमर अथवा कस्टमर वस्तु तथा सेवा अथवा कुछ आइडिया लीक बापत अथवा रिसीव कर बापत उसे दिने एट एमाउंट अफ मनी भाई रखे हाई तीन हमें प्राइस को मिनिंग हे जो हमें अब टू मार्क्स को डेफिनेसन को एकदम इंपोर्टेन्ट रहे रही अब हमें अर्क के कुछ था होने पर्व भादा हमें प्राइस तो भो अब सदैभरी अब भन न कुन फर्म में अब हमें प्राइस दिशा तो भाई कुछ भी हमें ठा होने पर्य कि हाई तेस में होना भन न एट एमाउंट दिने एमाउंट अफ द मनी दिने ते कु फर्म में तो भाई कुछ हो अब हम कहीं अब एक्जाम में टू मार्क्स में सोचे रहे जिसमें अब हम यहाँ भर्न सकता कोईसन रखे हम इस प्रकार को पोइंट आउट एनी फोर फर्म्स अफ प्राइस भूरा रखे हाई ते हम फोर फर्म्स अफ द प्राइस अंतर्गत के पढ़ने भाई तो भादा खेल नंबर आई में रहकर इसमें इंट्रेस्ट हाई तक इंट्रेस्ट भाई के एटा ब्याज इसी ब्याज लाइन हमें के ब्याज को रूप में एटा प्राइस भर्थ मूल्य आने भो हाई तक सैलरी सैलरी के भाई कर्मचारी दिने एटा के होता भादा सैलरी है अर्क रेन्ट हाई त रेन्ट भाई भादा खेल अब रेन्ट के हो भादा खेल अब भाड़ा हाई भाड़ा को रूप में तो अब कस को भवन तथा कस को जगह तथा कस को गाड़ी कस को संपत्ति रि यूज कर बापत प्रयोग बापत दिने एटा भन न एटा मनी अथवा जिस हम के रेन्ट भस्ते अर्क कमीशन हाई त कुछ भी काम कर बापत अथवा कुछ भी अब भर सर्विस प्रोवाइड कर बापत अब हमें एज अ भन न कमीशन को रूप में दिन सकता इसी हम विशेषगरी चार वाचा के रहता भाजा फर्म्स अफ प्राइस हाई तो जो हमें 
टू मार्क्स को लगी एकदम इंपोर्टेंट रहे अब एक्जाम में आईहाल हई लेखी हाल हाई के भादा पोइंट आउट द एनी फोर्म फोर फर्म्स अफ द प्राइस अंतर्गत हम यहाँ रहे इंट्रेस्ट अर्थात ब्याज सैलरी रेन्ट रमीशन इसी हम यहाँ हेन सकता ये कुछ भो रो अब हमें एकदम महत्वपूर्ण हमें कुछ ठा हो भादा हमें प्राइस को मिनींग तो ठा भो रहा साथ ही हमें कुन फर्म में हमें प्राइस दिने रहे अर्थ मूल्य होने गदर भी हे हई जिसमें हमें इंट्रेस्ट सैलरी रेन्ट रमीशन भी हे सकता छो रामें मेन ठा होने के भाई प्राइसिंग हई अब हमें यहाँ मेन हम टपिक नहीं रहे तो प्राइसिंग नहीं रहे हाई त प्राइसिंग डिशिजन्स अब हमें कुछ वस्तु तथा सेवा को भन न प्राइसिंग कति भैल्यू राख्ता राम हो कति प्राइस राख तोक्ता राम होने डिशिजन लिने कुछ हमीर यह चैप्टर में हमें पढ़् पर्ने हो रहा हम यहाँ हे जो हम प्राइसिंग को अब प्राइसिंग के हे तो सुरू में हमी प्राइसिंग को बारे में प्राइसिंग जो जो जस्ते कु अर्गनाइजेसन में अथवा कुछ भी संस्था में जो प्राइसिंग डिशिजन लिने काम कसले भादा यो मैनेजमेंट करने जो टप लेवल में रहकर मैनेजमेंट इस प्रकार का डिशिजन्स लिने गद जो हम प्राइसिंग अंतर्गत पर्ने वाले जस्ते प्राइसिंग अब्जेक्टिव भो हई र आइडेन्टिफाइंग द फैक्टर्स गवर्निंग द प्राइस भो जिसमें अब यह हमें प्राइसिंग अर्थ मूल्य कुछ वस्तु तथा सेवा अथवा कुछ सर्विस प्रोवाइड कर बापत अब इसी मूल्य तोक्न पर्ने हो यो मूल्य कोक्ने रो तो मूल्य इस तोक्ता खेल अब भन न कस्तो कस्तो फैक्टर असर करने गद साथ अब आवश्यक पर्ने सीग्निफिकेन्स अथवा रिलेवेन्स कुछ कंसिडर कर इसी प्राइसिंग पर्व भूमि हम यहाँ कर जो हम प्राइसिंग भित्ति के भो भादा खेल कुछ वस्तु तथा सेवा को अथवा भन न एक्जैक्टली उसको अब जी उसको भैल्यू हो तो अनुसार अब हमें कति प्राइस कति मूल्य तोक्ता ठीक होने डिशिजन लिने लाइन हम नर्मली बुझ्ता खेल इस प्राइसिंग बुझने गद अब हम प्राइसिंग करने अब मेथड तो धेरे प्रकार का होने गद अब हम विशेषगरी अब हम प्राइसिंग के हेर हई तो प्राइसिंग कस को डिशिजन हो भाई प्राइसिंग इज मैनेजरियल टास्क हाई तैनेजरियल टास्क दैट दैट इन्वल्व्स इस्टाब्लिशिंग प्राइसिंग अब्जेक्टिव्स भाई कुछ रहे आइडेन्टिफाइंग द फैक्टर्स गवर्निंग द प्राइस भाई भाई तथ हम यहाँ रख एज अ ट्रेनिंग दियर रिलेवेन्स एंड सीग्निफिकेन्स भाई तो सीग्निफिकेन्स डिटरमाइनिंग डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट भैल्यू इन मोनिटरी टर्म्स एंड के भाजा एंड फर्मुलेसन्स अफ प्राइस पोलिशीज को पोलिशीज एंड द स्ट्रैटेजीज implementing them and and controlling them for the best results bhane kura raheko cha ta esari chai hamle heri hai ta जो प्राइसिंग भित्ती के भादा प्राइसिंग इज अ मैनेजरल टैक्स दैट इन्वल्व्स इस्टाब्लिशिंग प्राइसिंग अब्जेक्ट्स आइडेन्टिफाइंग द फैक्टर्स गवर्निंग द प्राइस रे जो हम एज अ ट्रेनिंग दियर रिलेवेन्स एंड द सीग्निफिकेन्स इस प्राइसिंग इस वस्तु तथा सेवा मूल्य तोक्न को भन कवश्यकता रहे 
यसरी मूल्य तोक्दा चाहिँ के हुने रहेछ भन्ने कुराहरुलाई पनि यसले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो त एजटेन गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुरा रहेछ र डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट भ्यालु इन मोनिटरी टर्म्स एन्ड फर्मुलेसन अफ द प्राइस पोलिसीज एन्ड द स्ट्र्याटेजीज इम्प्लिमेन्टिङ देम एन्ड कन्ट्रोलिङ देम फर द बेस्ट रिजल्ट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ यसरी चाहिँ हामीले यो हेर्न सक्छौँ जुन कुराहरू भयो त र अब के छ त यसमा हामीले प्राइसिङ पनि हेर्यौँ जुन हाम्रो प्राइसिङको यो डेफिनेसन पनि टू मार्क्सको लागि एकदमै अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र अब हाम्रो यहाँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ प्राइसिङको चाहिँ अब मेथडहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ मेथडहरू रहेका छन् है त ती मेथडहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ प्रत्येक अहिले चाहिँ हामी पोइन्ट मात्र लेख्छौँ है अब कुन कुन रहेछ मेथड भनेर र सबैको चाहिँ अब हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ भनौँ न अलिक डिटेल रूपमा त्यो सबै चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासेसमा गर्छौँ है त र हाम्रो मेन रहेछ के भन्दा चाहिँ हाम्रो प्राइसिङ गर्ने के रहेछ त मेथड है त जसले हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा मेथड्स अफ प्राइसिङ भन्ने कुरा रहेछ है मेथड अफ द प्राइसिङ अन्तर्गत हाम्रो रहेको छ नम्बर वानमा कस्ट ओरिएन्टेड प्राइसिङ मेथड के छ त कस्ट ओरिएन्टेड कस्ट ओरिएन्टेड प्राइसिङ मेथड र अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो कस्ट डिम्ड कस्ट डिमान्ड बेस्ड मेथड भन्ने कुरा रहेको छ है त कस्ट डिमान्ड बेस्ड मेथडको कुरा आयो है र यसपछि अरू के आउँछ त हाम्रो कम्प्लिसन कम्प्लिसन भन्दा नि कम्पिटिसन है कम्पिटिसन भएछ यसमा कम्पिटिसन कम्पिटिसन ओरिएन्टेड के हो त कम्पिटिसन ओरिएन्टेड हाम्रो मेथड भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ हामीले तिनवटा चाहिँ मेथड देख्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्राइसिङको है त प्राइसिङ मेथडको लागि है त मेथड्स अफ द प्राइसिङ भन्नु यसलाई जसमा हाम्रो के छ कम्पिटिसन ओरिएन्टेड है त कम्पिटिसन ओरिएन्टेड मेथडको कुरा आयो यसरी चाहिँ हामीले मेथड अफ द प्राइसिङमा हाम्रो तिनवटा मेथड देखे एउटा भनेको कस्ट ओरिएन्टेड प्राइसिङ मेथड र अर्को भनेको कस्ट डिमान्ड बेस्ड मेथड र अर्को भनेको कम्पिटिसन ओरिएन्टेड मेथड यसरी चाहिँ तिनवटा मेथडहरू देख्न सक्छौँ र अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसको चाहिँ हामीले आज चाहिँ पोइन्ट मात्र हेरौँ र हामी नेक्स्ट क्लासेसहरूमा चाहिँ यो कस्ट ओरिएन्टेड प्राइसिङ मेथड भनेर त्यो मेथड अनुसार चाहिँ कसरी हामीले प्राइसिङ गर्छौँ र अर्को हाम्रो कस्ट डिमान्ड बेस्ड मेथड अनुसार चाहिँ हामीले कसरी प्राइसिङ गर्छौँ र साथै अर्को भनेको हाम्रो कम्पिटिसन ओरिएन्टेड मेथड अनुसार चाहिँ हामीले कसरी प्राइसिङ चाहिँ गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त अब यो कुराहरू सबै भयो अब जुन अब यो भनेको त हाम्रो के भन्दा चाहिँ मेथड अफ द प्राइसिङ भयो है यो कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारी हेर्छौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अरू कुराहरूलाई चाहिँ कभर गर्छौँ है त ल